স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আহমেদ এবং সাথে আছি আমি মাহমুদা মৌমিতা জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষে সর্বশেষ ত্রুটিপূর্ণ ভবন এবং স্থাপনার বিরুদ্ধে রাজকের অভিযান ধানমন্ডিতে গুড়িয়ে দেয়া হলো অবৈধ অংশ বেইলি রোডের আগুন তদন্তে সাতজনের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি হাইকোর্টে অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে রু ঢাকা মেডিকেলের র্যাবের অভিযানে অন্তত পঁয়ষট্টি জন আটক রোগীদের হয়রানি এবং প্রতারণার অভিযোগ মার্চে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে পনেরো টাকা কেজি দরে চাল রাজধানীর ত্রিশ পয়েন্টে ছয়শ টাকা দরে গরুর মাংস কুমিল্লা সিটিতে মেয়েকে জেতাতে মাঠে এমপি বাহারে বিধি ভঙ্গ এবং প্রশাসনকে ব্যবহারের অভিযোগ তিন প্রার্থী মহানগরের বিভিন্ন অনুমোদনহীন ভবন এবং স্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজক সকাল পৌনে এগারোটায় ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান শুরু করে সংস্থাটি প্রথমে রাজকের ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায় টুইনপিক ভবনে রাজকের নকশায় ভবনের ছাদ ফাঁকা থাকার কথা থাকলেও অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে স্থাপনা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ছাদের অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয় কর্মকর্তারা জানান টুইনপিক ভবনটিতে অফিসের জন্য অনুমোদন নিলেও সেখানে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট খোলা হয় কর্মকর্তারা জানান এসব অবৈধ রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধেও তাদের অভিযান চলবে এই অভিযান সম্পর্কে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা তিনি ব্রিফ করছেন আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি আমি এখন রেস্টুরেন্ট গুলোকে সিলগালা করব। সিলগালা করে এটা মানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এটাকে মানে করে দিব তারপর পরবর্তীতে তারা এটাকে যদি এই কি বলে তাদের এটাকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারে তখন তারা এটা খোলার সেটা তো কর্তৃপক্ষ ডিসিশন নিবে আগে কেন নেওয়া হলো না এই ধরনের অভিযান আগে কেন নেওয়া হলো না নিতে পারে কিন্তু আসলে ওনাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে একবার তো সময় দেওয়া হয়েছে এসে আমরা কিন্তু এর আগে গিয়ে এসেছি চূড়ান্ত নোটিশ করা হয়েছে তারা মানেনি বলে আমরা আবার এসেছি আমরা শুনছিলাম নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যে আজকে অভিযান চালাচ্ছিলেন ধানমন্ডিতে টুইনপিক ভবনে তার পরে সাংবাদিকদের সাথে তিনি আলাপ করছিলেন এবং সেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তারা দিচ্ছিলেন এবং সার্বিকভাবে এগারোটা থেকে এই অভিযান শুরু হয় সাধারণত আমরা দেখি যে কোনো বড় ঘটনার পরে আসলে এই ধরনের এই ধরনের এই অভিযানগুলো শুরু হয় সেটি আসলে রাজক করছে বেইলি রোডের ঘটনার পরে আমরা একটু বিস্তারিত জানব সহকর্মী আদিলুর রহমানের কাছ থেকে আদিলুর আমরা শুনছিলাম নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কথা বলছিলেন একটু বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট 
না দেখুন তার কাছে প্রথম প্রশ্ন ছিল যে হচ্ছে তারা আজকে এখানে অভিযানে এসেছিলেন এবং অভিযানে এসে আসলে কি পেলেন তারা যেটি আসলে বলছিলেন যে এই ভবনটি নির্মাণ হয়েছে রাজুকের অনুমতি নিয়ে এবং নির্মাণ কাজে তেমন কোনো ত্রুটি ছিল না শুধুমাত্র ত্রুটি ছিল যে ছাদে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছিল অর্থাৎ যে ছাদটি ফাঁকা রাখার কথা ছিল সেই ছাদ তারা ফাঁকা রাখেনি এবং সেখানে ফাঁকা না রেখে সেখানে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছিল সেগুলো তারা গুড়িয়ে দিয়েছে এটি হচ্ছে ভবন নির্মাণের যে ত্রুটি সেই ত্রুটির মধ্যে পড়ে এর বাইরে গিয়ে আসলে হচ্ছে এই ভবনটিতে অর্থাৎ এই টুইন পিক যে ভবন এই টুইন পিক ভবনে বারোটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন যে নির্মাণ এই যে বারোটি রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টের কোনো অনুমতি আসলে হচ্ছে রাজুকের নেই যেহেতু আসলে কমার্শিয়াল ভবন এই কমার্শিয়াল ভবনে শুধুমাত্র অফিস ভাড়া দিতে পারে যদিও এই ভবনের যিনি যারা ডেভেলপার তারা আসলে বলছিলেন যে তারা মন্ত্রণালয় থেকে বা অন্য সংস্থা থেকে তারা অনুমতি নিয়ে এখানে রেস্টুরেন্ট করেছেন তবে এই বিষয়টা নিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিনি আসলে যেটি বলছেন যে প্রত্যেকটা সংস্থা থেকে বলা হয়েছে যে রাজুকের যে নকশা রাজুক যে যে অনুমতি দিয়েছে সেটার বাইরে আসলে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না তো কথা বলছেন সাংবাদিকদের সাথে আরেকটি বিষয় যেটি জানতে চাই যে এরকম অনেক রেস্টুরেন্ট রাজধানীতে রয়েছে যেটি রাজুকের অনুমোদন রয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি বড় ঘটনার পরই আসলে তারা অভিযানে নামেন সেটির বিষয়ে যখন আপনার প্রশ্ন করছেন তার উত্তরে কি বলেছেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বাকি যে স্থাপনাগুলো রয়েছে সেটা কোনো পরিসংখ্যান তারা করেছেন কিনা এবং এই অভিযান চলমান থাকবে কিনা অভিযান পরিচালনা থাক অব্যাহত থাকবে সেটি তারা বলছেন এবং তারা বলছিলেন যে এই ভবনটিতে এর আগেও তারা এসেছিলেন এবং এসে তারা নোটিস দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও যখন আসলে রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়নি এবং বিশেষ করে যখন বেলি রোডের ট্রাজেডি হলো তারপরে কিন্তু আবার তারা নড়ে চড়ে বসেছেন এবং আজকে যে অভিযান সেই অভিযানটি তারা পরিচালনা করছেন এবং ভবনে নোটিস দেওয়ার পরে রাজুগের কথা তারা শোনেন না এই একটি রেস্টুরেন্টগুলো কোথেকে পায় তারা কি ব্যবস্থা राजुक बंध कर दिए राजुकर नोटिस दिक निर्देशना दिए उपेक्षा क्या कर लो রাজুকের যিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিনি আসলে বলছেন যে উপেক্ষা করেছেন বিধায়ী আসলে কিন্তু হচ্ছে তাদেরকে তাদের যে ভবন এবং তাদের যে রেস্টুরেন্টগুলো ছিল সেই রেস্টুরেন্টগুলো সিলগালা করে দেওয়া হলো এর পরবর্তীতে আসলে কর্তৃপক্ষ উদ্ধতন যারা কর্মকর্তারা আছেন তারা আসলে এরপরে বসবেন এরপরে বসে যে সিদ্ধান্ত দেয় সেই সিদ্ধান্ত জন্য অপেক্ষা করবেন তবে আপাতত বা এই মুহূর্তে কোনো ধরনের কোনো রেস্টুরেন্ট এই টুইন পিক যে ভবন সেই টুইন পিক ভবনে আসলে চলবে না এটি আসলে সাফ তারা যার রাজুকের যে টিমটি এসেছে তারা জানিয়ে দিয়েছেন এবং রাজুক থেকে বলা হচ্ছিল যে এখানে শুধুমাত্র একটি বেসরকারি ব্যাংক তার অফিস আছে এর বাইরে গিয়ে বাকি যে ফ্লোর গুলো অনুমতি ছাড়াই আসলে রেস্টুরেন্ট গুলো এখানে চলছিল অনেক ধন্যবাদ আদিলুর আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমরা বিস্তারিত জানলাম এর আগে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা সহ নানা অভিযোগে ধানমন্ডির উনিশটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে উনিশ জনকে আটক করেছে পুলিশ একই কারণে ভাটারা থানা আটক করে আরও তিনজনকে রোববার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব অভিযান চালানো হয় ধানমন্ডি জোনের এডিসি ইসানুল ফেরদাউস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান অনেক রেস্টুরেন্টে সিঁড়ির নিচে সিলিন্ডার রাখা অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা সহ বেশ কিছু অসঙ্গতি পেয়েছেন তারা এ কারণে ওই সব রেস্তোরাঁর ম্যানেজারদের আটক করা হয় এদিকে ফুটপাত দখল করে ঝুঁকিপূর্ণভাবে সিলিন্ডার ব্যবহার করে খাবারের দোকান পরিচালনা করায় রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় দুই প্রতিষ্ঠানের মালিক সহ তিনজনকে আটক করে ভাটারা থানা পুলিশ মূলত অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি যে অগ্নিকাণ্ড হলে কি ধরনের মেজারমেন্ট থাকা উচিত যেরকম অনেক রেস্টুরেন্টে আমরা পেয়েছি সেখানে ফায়ার এক্সিটের যে জায়গাগুলো আছে সেখানে তারা ফায়ার এক্সিটের জায়গার মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছে স্টোর রুম তৈরি করেছে তারপর ফায়ার এক্সিটের সিঁড়ির মধ্যে তারা মানুষ ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন বড় বড় সিলিন্ডার রেখে এই জায়গাগুলোকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে বেইলি রোডে আগুনে ছেচল্লিশ জনের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে 
ভবনগুলোর অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত বেইলি রোডের আগুনের ঘটনায় দুটি আলাদা রিটের প্রেক্ষিতে বিচারপতি নাইবা হায়দার এবং বিচারপতি জিনাত হকের বেঞ্চ এই আদেশ দেন কমিটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফায়ার সার্ভিস দুই সিটি কর্পোরেশন সহ সংশ্লিষ্টরা থাকছেন কমিটিকে চার মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে রাজধানীতে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিতে থাকা ভবনগুলোর সামনে ফায়ার সার্ভিসের দৃশ্যমান নোটিশ টাঙাতে বলা হয়েছে এদিন আদালত বলেন দু হাজার থেকে নিমতলি চুরি হাটটা তাজনিন গার্মেন্টসের মতো নয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাইকোর্টের আদেশে গঠিত কমিটিগুলো কোনো কাজে আসেনি বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ফুটপাথ দখলমুক্ত করার দাবিতে চট্টগ্রামে মানববন্ধন হয়েছে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের ব্যানারে দুপুরে নিউ মার্কেট মোড়ে এই কর্মসূচি হয় এতে অংশ নেন চট্টগ্রামের রেয়াজ উদ্দিন বাজার নিউ মার্কেট টেরি বাজার ও তামাকুমন্ডি লেনের ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের ফুটপাথ থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করেছে সিটি কর্পোরেশন ব্যবসায়ী নেতারা বলেন এই পদক্ষেপ পথচারীদের নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য জরুরি কিন্তু দখলদাররা একজোট হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সমাজ এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বলেও জানান তারা সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দিতে পুলিশের প্রতি আহ্বান ব্যবসায়ীদের মেয়র মহোদয় যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা যাতে বাস্তবায়িত হয় আমরা সেটাই চাচ্ছি আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা দোকান প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যবসা করি ক্ষুদ্র হলো আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়ী আমাদের মতের কোনো প্রতিফলন কিন্তু ঘটে না কিন্তু সব ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি আমরা আমরা প্রশাসনকে বলছি মেয়র মহোদয়কে বলছি যেহেতু সুন্দরবন ম্যাজিস্ট্রেট থাকে না আমরা বলছি আমাদের জন্য সুন্দরবন যেহেতু প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা করে উঠে দেওয়ার জন্য হকার পেতে গেছে ঢাকা মেডিকেলে অভিযান চালিয়ে দালাল সহ অন্তত উনসত্তর জনকে আটক করেছে র্যাব ঢাকা মেডিকেলে আসা রোগীদের ভর্তি সহ বিভিন্ন কাজে হয়রানির মাধ্যমে অর্থ আদায় করত দালাল চক্র এছাড়াও কমিশন লাভের জন্য সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের ব্যয়বহুল সে বেসরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করত চক্রটি বেলা এগারোটার দিকে র্যাব এই অভিযান শুরু করে ঢাকা মেডিকেলের বহির্বিভাগ জরুরি বিভাগ নতুন ভবন এবং গেটের বাইরে থেকে তাদের আটক করা হয় আরো জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আনোর সাদাত নূর আনোর সাদাত অভিযান আর কতক্ষণ চলবে উনসত্তর জন এখন পর্যন্ত আটক হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ তারা সবাই কি দালাল অভিযান এগারোটা থেকে শুরু হয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত অভিযান চলছিল যে অভিযান সেটা সমাপ্ত করা হয়েছে মানে শেষ করে এখন যারা অভিযুক্ত বা যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে শোনা হচ্ছে প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং তার সদুত্তরের আশা করছে র্যাব সদস্যরা এবং তাদের একটা নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে কে কোন কাজে নিযুক্ত কে কোথায় কোন কাজ করে কে এখানকার রোগী বা রোগী স্বজন কি না সেটা সেভাবে আর কি চেক করে নেওয়া হচ্ছে তার যদি রোগী থাকে বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে যে তাকে বলা হচ্ছে রোগীর সাথে দেখা করতে বা তার স্বজনদেরকে নিয়ে আসতে যারা ব্যবসা করে সে ধরনের সাক্ষী চাওয়া হচ্ছে যে মানে নিশ্চিত করা হচ্ছে আসলেও সে বাইরে থেকে আসছে নাকি এই দালাল চক্রের সদস্য তেমনটাই করা হচ্ছে আসলে তাদেরকে এখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে সেই আদালতের মাধ্যমে তাদের বিচার করা হবে বলে আমরা এমনটাই জেনেছি যদিও বা পুরোপুরি জানানো হবে তিনটার সময় যে র্যাব একটা ব্রিফ করবে সেখানে সকল ঘটনা আমাদেরকে জানানো হবে বলে এমনটা বলা হয়েছে আমরা দেখি যে প্রায় এরকম অভিযান হয় এবং দালালদেরকে ধরা হয় এটি কি র্যাবের রুটিন অভিযানের অংশ নাকি অভিযোগের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়ত এই ধরনের দালাল চক্র কিন্তু বলা হয় যে ভেতরের কোনো অংশের সাথে যুক্ত হয়ে তারা এই কার্যক্রম চালান মূলত যারা যুক্ত ভেতরের তারা কোনোভাবে সামনে আসছেন না কেন এই প্রসঙ্গে কি আপনার প্রশ্ন করেছিলেন র্যাবকে আসলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর বলবেন বা আমাদের এই প্রশ্ন বলবেন এরকম আসলে সেই অধিনায়ক মানে যিনি ব্রিফ করবেন তিনি নেই যারা সদস্যরা আছেন তারা এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে আসলে দিতে চাচ্ছেন না বা বলতে পারছেন না ব্রিফের জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছেন আমাদেরকে আর এর আগেও আমরা জেনেছি যে বছর দেড়েক আগে কিন্তু র্যাব ঠিক ঢাকা মেডিকেলকে কেন্দ্র করে এরকম একটি অভিযান চালিয়েছিল তারপরে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় সুফল পাওয়া গিয়েছিল এই এই সুফলের কথাটা কিন্তু স্থানীয় দোকানদার দোকানি ব্যবসায়ী বা যারা এখানে কাজ করেন তারাই বলছেন 
বলছেন যে সেই অভিযানের পরে বেশ কিছুটা সময় সে সুফল পাওয়া গিয়েছিল আবার তেমনটাই আর র‍্যাব বলছে যে বিভিন্ন সময় তাদের কাছে যে অভিযোগ জমা পড়ে অভিযোগ করা হয় সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে তারা অবজারভেশনে রেখেছিলেন যে কারা করছেন কারা ইয়া করা হচ্ছে সেই চিহ্নিত করার পরেই কিন্তু তারা এখন সেই চিহ্নিত ব্যক্তিদেরকে আটক করার প্রক্রিয়াটি করছেন নিশ্চয়ই আর আসলে তো আপনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই র‍্যাবের যে ব্রিফিংটা হবে তার মাধ্যমে আমরা জানব আসলে কি হয়েছে সেখানে অভিযানে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সীমান্ত রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তায় বিজেপি কে স্মার্ট বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত আছে জানান তিনি পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মতো কোনো দুঃখজনক ঘটনা যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে বাহিনীর সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে বিজেপি দিবসে অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা 1795 সালে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন থেকে আজকের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপি অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আগলে রেখেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সীমানা 228 বছরের ধারাবাহিকতায় আজ প্রশিক্ষিত দক্ষ ও নিবেদিত এক আধুনিক বাহিনীতে রূপ নিয়েছে বিজেপি পিলখানা সদর দপ্তরে বিজেপি দিবস 2023 এর অনুষ্ঠানে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান বিজেপি महापरिचालक ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খোলা জিপে বাহিনীর বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট ও পতাকাবাহী দলের মনোমুগ্ধকর প্যারেড পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত রক্ষায় দক্ষতা শৃঙ্খলা বীরত্ব ও কর্মক্ষেত্রের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে বিজেপির 72 জন সদস্যকে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদকে ভূষিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাহিনীর গৌরবময় ভূমিকা ও আত্মত্যাগ তুলে ধরেন স্মরণ করেন 2009 সালের পিলখানা ট্র্যাজেডির নিহতদের সজন হারা বেদনা যে কি কঠিন সেটা বোধহয় আমার থেকে আর কেউ বেশি উপলব্ধি করতে পারে না তবে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতা আনা হয়েছে তার এই ধরনের ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত আছে বলে জানান সরকার প্রধান মিয়ানমারের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে যাতে আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়া পাই এবং তাদের এই শরণার্থীদের আমরা ফেরত পাঠাতে পারি তবে আমরা সেখানে কোনো প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করতে যাইনি তাদের সাথে আলোচনা মাধ্যমে আমরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি বিজেপি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য প্রেরণা উদ্বোধন করা হয় বিজেপি দিবস উপলক্ষে নান্দনিক ডিসপ্লে ও মোটর শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী পরে বিজেপির ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক দরবারে যোগ দেন সরকার প্রধান বিজেপি সদস্যরা মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সীমান্তে চোরাচালান রোধ ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কাজ করবেন এমন প্রত্যাশা জানান প্রধানমন্ত্রী অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রমজান উপলক্ষে মার্চ থেকে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে পনেরো টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ডিসি সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পরে কথা জানান তিনি অন্যদিকে মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী জানিয়েছেন ছশো টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করা হবে মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান জানিয়েছেন রমজান উপলক্ষে রাজধানীর ত্রিশটি স্থানে ট্রাক সেলে গরুর মাংস ছশো টাকা খাসির মাংস নয়শো টাকা এবং ব্রয়লার সলিড মুরগি দুশো আশি টাকা এবং সাড়ে দশ টাকা করে ডিম বিক্রি করবে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর মন্ত্রী জানান আগামী দশ মার্চ থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত নির্ধারিত এই দরে এসব পণ্য পাবেন ভক্তারা সারা দেশে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলা প্রশাসকেরা ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি এছাড়া জাটকা নিধন বন্ধের কর্মসূচি শুরু হবে এগারো মার্চ থেকে যেই মাস থেকে মাসের বৃদ্ধি হবে সেই মানে মাসকে পর্যন্ত সেই কারেন্টের জালে ধরে সুতরাং সেই জায়গাটা আমরা ডিসি মহোদয় বলেছি যে প্রত্যেক জায়গা আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের খাতনগঞ্জে বাজার তদারকিতে নেমেছে জেলা প্রশাসন আরও জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম আমরা ইতিপূর্বে অনেক বাজার তদারকি দেখেছি যেটা আসলে খুব একটা কাজে দেয়নি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি অভিযান তো সেই ক্ষেত্রে এখন খাতুনগঞ্জে যে বাজার তদারকি কার্যক্রম বা অভিযানটি হচ্ছে সেটি আসলে কতটা কার্যকর হতে পারে কি অবস্থা এখন সেখানে কোন পর্যায়ে আছে আসলে কতটা কার্যকর হবে সেটি বলা একটু সময় সাপেক্ষ বা এটি খুবই ব্যবস্থা যে এখানে ব্যবসায়ীরা এই বিভিন্ন যারা নির্বাহী বা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ভোক্ত অধিকার যারা এখানে অভিযান চালাচ্ছেন তাদের এই অভিযানের ফলে ঠিক কেমন সারা দিচ্ছেন সেটি পরিষ্কার করে বলা কঠিন যেহেতু আসলে পুরো 
উপস্থাপনার মানে নিয়মের গুলো ব্যর্থ রয়ে যাচ্ছে তবে আমরা এই মুহূর্তে খাতুনগঞ্জের আজি সোনামিয়া মার্কেটে আছি এবং এখানে মূলত আমরা যেটি দেখছি যে তেল ডাল আজ এই সমস্ত পাইকারি দোকানে আসুন মানে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে দুইটি দোকানকে তেরো হাজার টাকার মতো জিমানা করা হয়েছে অর্থাৎ সেখানে মূল্য তালিকা সঠিকভাবে ছিল না এবং রসিদ ঠিকমতো দেয়া হচ্ছিল না এই অভিযোগে দুটি দোকানকে তেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এখানে আসলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটি চেষ্টা করা হচ্ছে যে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এখানে মূলত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষ করে রমজানে যে সমস্ত ভোগ্য পণ্যের খুব বেশি ব্যবহার হয় বা দরকার হয় সেগুলো নিয়ে আসলে তারা তদারকিতে নেমেছেন এবং সেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো বা এই ধরনের ব্যবসায়ীরা কোনো ধরনের তারা কাজ সাজি করছেন কি না বা কোনো ধরনের এখানে মূল্য করছে কিনা সেই বিষয়গুলো এখানে আসলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আর এর আগেও আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে বাজার তদারকিকে ঘিরে এখানে জেলা প্রশাসন ভোক্তা অধিকার এবং আমরা দেখেছি যে তারা গত কালকেও আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন উৎপাদন পর্যায়েও তারা বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছেন তবে মূলত যে অভিযোগটি কোনো বাজারে কোনো পণ্যের বিশেষ কোন পণ্যের সরবরাহ চাহিদা বাড়ে আসলে সেই পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং এই প্রেক্ষাপটে আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বা যেগুলোর চাহিদা বেশি কিন্তু সরবরাহ ঘাট যাতে সমান থাকে বা ঠিক থাকে কোনো ধরনের ঘাটতি না দেয় দেখা না দেয় এবং সেই ঘাটতিকে ঘিরে যাতে কোনো ধরনের কোনো অসাধু চক্র যাতে কোনো ধরনের সুযোগিধা নিতে না পারে বা সুযোগ নিতে পারে না না পারে সেই বিষয়টি আসলে তদারকি বা খতিয়ে দেখা হচ্ছে আসন্ন রমজান উপলক্ষে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বাজার তদারকিতে নেমেছে জেলা প্রশাসনের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম সেন রেভিটেস সহ অর্থনৈতিক সব সূচক বাড়ছে এ নিয়ে অপপ্রচার প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সকালে রাজধানী উসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে এমন কথা বলেন অর্থমন্ত্রী এই দিন অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোতে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয় অর্থমন্ত্রী বলেন পদ্মাসিত সহ অনেক বড় প্রকল্প নিয়ে বিএনপি সহ অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছিল কিন্তু দেশের অব্যাহত উন্নত হচ্ছে মানুষের মনে আসার সঞ্চার হয়েছে অর্থনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং হতাশার কিছু নেই কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে এমপি আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জোরালো অভিযোগ তুলেছেন মেয়র প্রার্থীরা তিনি মেয়র পক্ষে ভোট চাইছেন এমনকি প্রশাসনকে ব্যবহার করছেন বলেও অভিযোগ অন্য তিন প্রার্থীর তবে অভিযোগ অস্বীকার করে বাহারের মেয়ে মেয়র প্রার্থী তাহসিন বাহার সূচনার দাবি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে জাতীয় নির্বাচনের দুই মাসের মাথায় কুমিল্লায় আরেকটি নির্বাচন অলিগলিতে চলছে প্রচারণা নগরী ছেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানারে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে হেভিয়েট প্রার্থী চারজন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত দুই নেতা সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্ষু ঘড়ি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা নিজামুদ্দিন কায়সার ঘোরা প্রতীকে নির্বাচন করছেন আর আওয়ামী লীগের মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক তাহসিন বাহার সূচনা বাস এবং নগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নুরুর তানিম হাতি প্রতীকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন তবে সব ছাপিয়ে মূল আলোচনায় সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহার মেয়ে তাহসিন বাহার সূচনাকে প্রার্থী করেছেন তিনি মেয়েকে জেতাতে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন বলে অভিযোগ এমপির বিরুদ্ধে সকলকে ডেকে এনে উনি তার মেয়ের প্রতীকের পক্ষে উনি ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন সেটা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করছেন সেটা নির্বাচন কমিশনার মহোদয় উনি বলেছিলেন যে তাকে আচরণ বিধি মেনে চলার জন্য তো সেটা তো আমি দেখতেছি না কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষের কাছে কারণ এটা তাদের ফ্যামিলি ইস্যু তারা তাদের ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করে এখন এখানে এমন দুজন ক্যান্ডিডেট আছেন যে দুজন ক্যান্ডিডেটের পরাজয় মানে দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরাজয় বলে তারা মনে করে 
সেই জন্য তারা বিজয়ী হওয়ার জন্য যে কোনো পদ্ধতি তারা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেয়র প্রার্থী তাহসিন বাহার সূচনা মহানগর আওয়ামী লীগের আমার বাবা সভাপতি এই কুমিল্লা সংসদের আসনে তিনি সদস্য তার কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তো ইসির নেই তো আসলে আমার মনে হয় যারা এই কথাগুলো বলছে তারা আইন জানে না বলেই বলছে এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যেভাবে আমি বলছি যে আমি কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী দল না থাকলেও এখানে দলীয় কিছু প্রভাব আছে এছাড়াও প্রতিপক্ষের উপর হামলা সমাবেশ পণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লা মহানগরে এসব বিষয়ে অভিযোগ এসেছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আমরা চাচ্ছি যে কোনো সংঘাত যেন না হয় অলমোস্ট সব প্রার্থী আচরণ বিধি মেনে চলছে এখন যে জায়গাটাই একটা জায়গায় শুধু অভিযোগগুলি আসতেছে যে আমাদের কোথাও কোথাও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে এইটা নিয়েও আমরা আমরা নিজেরা মাঠে থেকে কাজ করছি আগামী নয় মার্চ ইভিএম এ ভোট হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুমিল্লা দেড় লাখের মধ্যে এক লাখ দশ হাজার ইভিএম নষ্ট হয়ে গেছে যার দাম প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বাকি চল্লিশ হাজারও অকেজে হওয়ার পথে এই মেশিনগুলোর আয়ু দশ বছর হলেও পাঁচ বছরে সবগুলি মৃত প্রায় চার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই প্রকল্পটি বন্ধ হলেই যেন বেঁচে যায় নির্বাচন কমিশন এবং ইভিএম প্রকল্পের কর্মকর্তারা দুই হাজার আঠারো সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে কেনা হয় দেড় লাখ ইভিএম প্রতিটি ইভিএমের দাম দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সব মিলিয়ে ইসি খরচ করে তিন হাজার আটশো কোটি টাকা সে বছর মাত্র ছয়টি আসনে ইভিএমে ভোট হয়েছিল দুই সালের সাত জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দেড়শো আসনে ইভিএমে ভোট করতে চেয়েছিল ইসি বরাদ্দ চেয়েছিল প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা কিন্তু টাকাও পায়নি ইভিএমে ভোটও হয়নি সরকারি সম্পদ এই দেড় লাখ ইভিএম পড়ে রয়েছে অনাদরে অবহেলায় যে মেশিনগুলো দিয়ে দশ বছর ভোট নেওয়ার কথা সেগুলো পাঁচ বছরেই অচল দেড় লাখের মধ্যে এখন বেঁচে আছে মাত্র চল্লিশ হাজার ইভিএম ক্ষতি প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা আমাদের এক লক্ষ এক লক্ষ দশ হাজার মতো ইভিএম বর্তমানে কিউসি ফেল্ড মেশিন আছে যে দীর্ঘ পাঁচ বছর গিয়েছে প্রকল্পের সে পাঁচ বছরের মধ্যে এগুলো যেহেতু এ ধরনের কোনো জনবল এখনও তৈরি হয়নি সেভাবে এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি মূলত এসব কারণে ইভিএমগুলোতে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় জুনে শেষ হচ্ছে ইভিএম প্রকল্প কিন্তু এখনও মেশিনগুলো নিয়ে কারো কোনো নড়চর নেই হাজার হাজার কোটি টাকার মেশিন নিয়ে ভাবছে না ইসি ও প্রকল্প কর্মকর্তারাও শেষ পর্যন্ত চার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভাগারে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে আমাদের পক্ষে তো আর টাকা না পেলে টাকে আর করা সঠিক করা সম্ভব না আর ভবিষ্যতে কোন ইভিএম মানে নতুন করে কেনা হবে কিনা বাই করা এই ধরনের কোনো আলোচনা বা চিন্তা ভাবনা এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে নাই সংসদ স্থানীয় ও উপনির্বাচন মিলে প্রায় চোদ্দশো নির্বাচন হয়েছে ইভিএমে আর ভোট দিয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার নানা বিতর্কের মধ্যেই ইভিএমের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ এক দুর্দান্ত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছিল নির্বাচন কমিশন কিন্তু সেই ইভিএম মেশিনগুলো কমিশনের জন্য এখন গলার কাটা হিসেবে দেখা দিয়েছে মাত্র পাঁচ বছরে অধিকাংশ ইভিএম নষ্ট হওয়ার দায় কে নেবে মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নির্বাচন কমিশন ভবন ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ব্যাংকের মনোনীত ব্যক্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করে কমিটির নাম দেয়া হয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বা পুনঃনিয়োগ বিষয়ক মূল্যায়ন কমিটি প্রজ্ঞাপনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায় এমডি নিয়োগ মূল্যায়ন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন ডেপুটি গভর্নর ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়োগের মেয়াদ হবে তিন বছর উচ্চগতির ফোর জি এবং ফাইভ জি প্রযুক্তিতে ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড চালু করবে মোবাইল অপারেটররা প্রথমে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পরে আবাসিক গ্রাহকরা পাবেন এই সেবা আগামী সপ্তাহেই অপারেটরদের লাইসেন্স দিতে পারে বেটি আসছে তবে 
মোবাইল অপারেটররা ব্রডব্যান্ড চালু করলে তাদের তারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলছেন আইএসপি ব্যবসায়ীরা মোবাইল অপারেটরদের ফিক্সড ওয়্যারলেস এক্সেস বা তারবিহীন ব্রডব্যান্ড সেবা চালুর অনুমতি দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি এটি চালু হলে তারের ঝামেলা ছাড়াই উচ্চগতির 5G ব্রডব্যান্ড সেবা পাবেন গ্রাহকরা কমিশন অ্যাপ্রুভ হবে তারপরে মিনিস্ট্রিতে যাবে তারপরে হলো এটা মানে পলিসি অ্যাপ্রুভ হবে তো পলিসি অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে তারপরে লাইসেন্স চেক করতে হবে लाइसेंस पावर पर ग्राहक के बैंडविड चाहिदा अनुजाई पैकेज और दाम निर्धारण करबे ऑपरेटररा तारबीन ए ब्रॉडबैंड एड 4G এর পাশাপাশি পাওয়া যাবে উচ্চ গতির 5G সংযোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেয়া হবে এই ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা মোটামুটি 5G রেডি আছে কিছু ইকুইপমেন্ট আমাদের ক্যাট করতে হবে এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে যখনই কাস্টমার একটা ডিমান্ড থাকবে আমরা ফিক্স ব্রডব্যান্ড সার্ভিসটা আমাদের কাস্টমার জন্য দিতে পারব এদিকে মোবাইল অপারেটররাও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করলে ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা করছে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি ফিক্স ব্রডব্যান্ড তারও আবার দিবে সো গ্রাহক তো এখান থেকে সুইচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই আর গ্রাহক যখন এখান থেকে সুইচ হয়ে যাবে তো ডেফিনেটলি আমাদের ব্যবসার উপরে অর্থনীতির উপরে তো একটা চাপ তো আসবেই বিশ্লেষকরা বলছেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের পরিস্থিতি বিবেচনা রেখেই সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন আর উন্নত সেবা নিশ্চিত না হলে তারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ডের চাহিদা কমবে না যারা আইএসপি সার্ভিস প্রোভাইড করে ওনাদের এটার সাথে কর্মসংস্থানের ব্যাপার জড়িত আছে তারা এখন কি করবে তাদের জন্য অন্য অপশনগুলো নিয়ে এসে প্রিপেয়ার হয়ে তাদের একটা ব্যবস্থা করে দেন হচ্ছে যে হয়তো অন্য কোন অপশন আমরা চাই বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী 11 কোটির বেশি আর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন 1 কোটি 28 লাখের বেশি গ্রাহক আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মানব পাচারের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই আপোষ হচ্ছে টাকার বিনিময় এছাড়া মামলায় তথ্য প্রমাণ দুর্বল হওয়ার কারণে কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মানব পাচার প্রতিরোধ আইনে করা মামলা থেকে খালাস পেয়ে যাচ্ছেন 95 ভাগ আসামি ভালো কর্মসংস্থানের আশায় বিদেশে পাড়ি জমিয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি কেউ বাধ্য হচ্ছেন পতিতাবৃত্তিতে কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেউ বা সেখানে ধরা পড়ে আছেন কারাগারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে তিন হাজার তিনশো বিশটি মামলা হয়েছে এ সময় নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র পাঁচশো আটাশটি এর মধ্যে চারশো সাতানব্বইটি মামলাতেই খালাস পেয়েছে আসামিরা দু হাজার একুশ সালে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মানব পাচারের এক মামলার ভুক্তভোগী অভিযোগ করেন চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে তাদের ভারতে নিয়ে আটকে রাখে টিকটকার হৃদয় বাবুসহ কয়েকজন চালানো হয় নির্যাতন মামলা করার পর দুই বছরে পুলিশ একবারও ডাকেনি তাদের বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের গবেষণা বলছে দু হাজার বারো সালে মানব পাচার প্রতিরোধে আইন হওয়ার পর প্রায় সাত হাজারের বেশি মামলা হয়েছে দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরে মামলা পরিচালনার মতো মানসিক ও আর্থিক অবস্থা থাকে না অধিকাংশ বাদীর যখন বছর বছর ঘুরতে থাকে তখন আসামি পক্ষ তাকে অফার দেয় বা প্রলোভন দেখায় বা না মিটমাট করার উপায়টা কি থাকে মামলা করার সময় পুলিশের যথেষ্ট রকমের তথ্য প্রমাণ সমস্ত কিছু নিয়ে ঠিক করা হচ্ছে যে কোনটা মানব পাচার আইনে মামলা হবে কোনটা মানব পাচার আইনে হবে না সম্প্রতি মামলা তদন্তের সময় পাচারে জড়িত ব্যক্তির পরিচয় পাচারের রুট সহ ছয়টি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজীপুরের ভুরুলিয়া এলাকায় দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইজাফর আলী নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহতের ছেলে এবং বড় ভাই নিহতের ভাই আজাফর আলী জানান গত রাতে নিজ বাড়ির পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এ সময় তিন চারজন যুবক আকস্মিকভাবে তার উপর চড়াও হয় 
তিনি বিষয়টি তার ভাই ইজাফর আলী এবং ভাতিজা اسماعিলকে জানান তার এগিয়ে এলে ওই যুবকরা দেশি অস্ত্র নিয়ে ফের হামলা করে এতে ইজাফর এবং اسماعিল গুরুতর আহত হন তাদের উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইজাফর আলী মারা যান কারোর সাথে বিরোধ না থাকায় হামলার কারণ জানাতে পারেননি আজাফর আলী এই ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি নিখোজের দুই দিন পর মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় সামিয়া ইসলাম নামের এক স্কুল শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে পৌরসভার কুশেরচর এলাকার তালাব গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় শনিবার বিকেলে গঙ্গাধর পট্টি এলাকার ভাড়া বাসা থেকে পৌরসভার দক্ষিণ সেওতায় কোচিং করতে গিয়ে নিখোজ হন সামিয়া বাসায় না ফেরায় রাতেই পরিবারের পক্ষ থেকে সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয় সকালে নদীর কচুরিপানার ভেতর ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড কিনা তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ নিহত শিক্ষার্থী সুরেন্দ্র কুমার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে লেখাপড়া করত নাটোরের সিংড়ায় ট্রাক চাপায় ত্রিশা রানী নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে এ সময় মোটরসাইকেল চালক ত্রিশার বাবা তাপস কুমার আহত হন সকালে নাটোর বগুড়া মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ এবং এলাকাবাসী জানান ত্রিশা রানী তার বাবার সাথে সিংড়া থেকে মোটরসাইকেলে বাগাতি পড়াই যাচ্ছিল পথে সিংড়া পৌরসভার নেগুইন বালুভরা এলাকায় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এতে বাবা এবং মেয়ে সড়কের উপর পড়ে যায় এ সময় বগুড়া থেকে নাটোরগামে একটি ট্রাক পেছন থেকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে ত্রিশা রানী নিহত হয় এ সময় তার বাবা আহত এবং মোটরসাইকেলটি দুমড়ে মচড়ে যায় স্থানীয়রা তাপস কুমারকে উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন পুলিশ ট্রাকটি আটক করলেও চালক এবং সহকারী পালিয়ে যায় গাজীপুরের শ্রীপুরে অভিযুক্ত ডাকাতের হামলায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন রাত পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার মাওনা কালিয়া কৌর আঞ্চলিক সড়কের হাসিখালি ব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এ সময় পালাতে গিয়ে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে সন্দেহভাজন এক ডাকাত আহত হন পুলিশ জানায় রাতে সিঙ্গারদিঘি গ্রামের হাসিখালি ব্রিজে গাছের গুঁড়ি ফেলে ডাকাতি হচ্ছে এমন খবরে শ্রীপুর থানার টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এ সময় ডাকাতরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায় এতে গুরুতর আহত হন কনস্টেবল রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ সেলিম পরে তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঢাকা রাজশাহী খুলনা ময়মনসিংহ বিভাগের কোথাও কোথাও সকালে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আরও বারো ঘন্টা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস কৌশুমের স্বাভাবিক লঘুচাপের কারণেই এই বৃষ্টিপাত বলছেন আবহাওয়াবিদরা আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান খান জানান শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে স্বাভাবিক নিয়মে বৃষ্টিপাত হয় আজ সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে আগামীকাল থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে আপাতত কালবৈশাখী ঝড়ের সংখ্যা নেই তবে এই মাসের শেষ দিকে কালবৈশাখী হতে পারে শীতকাল এবং বর্ষাকালে মাঝে এই সময়টা আমরা ট্রানজিশন পিরিয়ড বলি অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের সময় বলে থাকি আর এই এই সময় সাধারণত এই ধরনের বৃষ্টিপাত মাঝে মাঝে হয়ে থাকে আর যখন তাপমাত্রা আরও বাড়তে থাকবে সূর্য কিন্তু এখন আমাদের ওভার হেডে চলে আসবে আমার মাথার ওপরে চলে আসবে দিন বড় হতে থাকবে রাত ছোটো হতে থাকবে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হতে থাকবে এখান থেকে কিছু জলে বাষ্প পেলে ওইখান থেকে কিন্তু এর পরবর্তীতে যে কালবৈশাখী ঝড় সেই ঝড়গুলো শুরু হবে তবে আপাতত না মালয়েশিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন রোববার রাতে কাজাং এর তামান পুঞ্চাক উতামার কাছে একটি কমিউটার ট্রেন ধাক্কা দিলে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে নিহতদের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি মালয়েশিয়ার সংবাদ মাধ্যম ডেইলি সানস একাধিক সংবাদ মাধ্যমের তথ্য জানিয়েছে শ্রীলঙ্কার রাজ্যের ফায়ার অ্যান্ড রেস্কিউ বিভাগের পরিচালক জানান রাত দশটা তিপ্পান্ন মিনিটে দুর্ঘটনার খবর পান তারা পরে রাত সোয়া বারোটার দিকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় নিহতদের মরদেহ রেল লাইনের পাশে পড়েছিল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে আর এই ছিল বিরোধীহীন সংবাদ দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এক্স সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে